Halo, selamat malam semuanya. Khususnya kalian para pendengar Open Minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Sop ini tengah malam. Masih bareng gue Bimo. Gue Fedrian. Dan gue Faris. Gila nostalgia untuk opening Sop ini tengah malam. Remake yeah, yeah. loh. Dengan background yang... Eh dengan iya background sama. Intro sama. Kenapa? Karena Sop ini tengah malam. Tanggal 7 Desember merayakan ulang tahun yang keempat bro Gila udah 4 Pada. tahun gak kerasa loh Gila 4 tahun bro 4 tahun berpodcast di 7 Desember 2018 Sampai sekarang kita Dan gue nggak tahu sih kalian ada yang ketika dengerin awal tuh udah kayak Anjir nih opening lama nih gitu Atau enggak gue nggak tahu ya Cuma itu ikonik banget sih menurut gue Karena template Terus <laughs> kayaknya kaget dikira opening baru deh Iya dikira opening baru Pas sekarang ya iya. baru denger Tapi harusnya pas intro mereka udah pada sadar sih <laughs> Ya kan pas intro kan itu udah ikonik banget kan mm-hmm. gitu Dan ini merayakan ulang tahun opening tengah malam yang keempat Thank you buat para pendengar yang masih dengerin opening tengah malam sampai sekarang Masih support juga ya Ya harapannya sih kita masih bisa di noise ya. Amin. <laughs> Itu pasti. yang pasti. Gitu. Bisa kita bisa. Bisa dan makin rajin untuk bahas konspirasinya juga makin detail juga sekarang kita. Iya karena banyak yang suka ya bahas konspirasi dalam negeri nih. Yo bro, next kita akan bahas dalam negeri lagi. Iyalah, biasanya yang paling dekat yang paling seru bro. Iya sih. nanti ya. <laughs> Hari ini kita Ceritanya. akan membahas edisi mati lampu. Gila ya, udah ulang tahun bahas edisi mati lampu. Ini kita akan bacain cerita horor dari pendengar dan cerita horor di rumah Faris kembali lagi yaitu hmm. di sekarang banget nih pas Update. kita lagi pas kita lagi rekaman sekarang ya. Ha-ha. Udah jam berapa sekarang? Mau jam 12 malam Hampir jam 12 Hampir jam 12 malam Kita uji nyali <laughs> Dan ini masih baru kan Riz? Kejadiannya kan? Baru baru Berapa hari ya? 3 hari 4 hari Hah? <laughs> Ceritanya maksudnya gue baru diceritain oh. Kejadiannya paling seminggu yang lalu dah Iya berarti maksudnya Berarti ya dekat-dekat ini lah ya hmm, Gila ini kita mencoba Sekalian eksperimen ya <laughs> 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 Tapi mungkin gue mau ngucapin sekali lagi ya Makasih buat Para pendengar jangan lupa di subscribe di Noise juga ya Dari kita 2018 bertiga Sekarang kita udah berlima Ada Karisa VO Ada Tarik sebagai penulis skrip hmm, gitu. Semoga di tahun depan bisa nambah-nambah-nambah lagi ya Iya yeah. Tentunya nah. Dan ini kan udah mau akhir tahun juga Jadi kita nanti di akhir tahun mau bagi-bagi Giveaway lagi bro Yo, dong. Gila merchant opini tengah malam Mungkin udah. nanti kita Tambahin Kasih ya? tambahin lah yang, yeah. yang selain merchant maksudnya Iya yeah. Merchandise Boleh boleh Kita akan banyak nih Kalau ditanya dijual apa enggak Belum tahu nih Belum <laughs> Belum kepikiran Belum kepikiran ya. Kita belum kepikiran yeah. gitu Sebenernya kalau udah ada budgetnya juga Kita coba dulu sih pasti Iya yeah. yeah, yeah, yeah. Kita pengen nyoba lah Biar kalian juga Ibaratnya yang emang pengen beli Kita bisa lah gitu ya mm-hmm. Dan Apa kita langsung mulai aja nih Tapi Bu- uh, Ini kan lu kan udah baca dong Biem dari awal sampai yeah, akhir Iya gue udah baca Kasih rating dulu lah Oke, okay, gue kasih rating ya. Iya. Yeah. Gue kasih rating. Kasih tau judulnya juga dah sekalian dah. Boleh, ya, ada boleh. Ada dua ya. Iya. Yeah, ada dua cerita. Jadi ini Faris Ferdinand belum baca. Ini benar-benar dari para pendengar udah kirim cerita. Jadi benar-benar spesial episode banget. Edisi mati lampu juga spesial. Dan ini sebenarnya mereka nggak ngasih judul. Judulnya dari gue. <laughs> <laughs> Dan udah gue ini juga ya. Udah gue bahasanya udah beberapa kali gue. Gue coba ganti lah Bukan ah. ganti tuh Bukan ngurangin makna Atau ceritanya Tapi lebih Biar enak aja dibaca mm-hmm. Gitu Yang pertama itu Teror suara Mas Bayu dikontrakan Gila jadi gak serem anjir <laughs> Ada Mas Bayunya <laughs> Gila bro <laughs> Ini serem banget Yang kedua Teror hantu plot twist Gila <laughs> Gak judulnya Buat diri sendiri ini mah. Bukan. <laughs> Biar inget ceritanya doang <laughs> Iya bro Gila Gue udah bingung Nulis judulnya apa Tapi nanti Ada satu cerita Cerita yang kedua sih Gila banget sih bro Tapi ini Uh, dari dua judul ini ratingnya kasih dulu deh mas. Yang pertama ya, yang pertama itu tingkat keseramannya deh. Tingkat keseramannya itu menurut gue 6 lah, 6 sampai tujuh lah. Oh 6 sampai tujuh. sampai tujuh. Oke. Tapi gue ngerasa cerita pertama itu yang paling real. Iya yeah, iya. Yeah. Gitu. Uh. Cerita kedua itu menurut gue 8,5 anjing. Uish, tinggi nih Riz. Gila bro. Tapi gue ngerasa gue skeptis bacanya. Gitu. Oh iya yeah, iya. Yeah. Jadi jadi kayak. Tapi serem ya. Serem serem. Cuma skeptis. Gitu. Jadi kayak 
gimana ya nanti lu pasti akan gua akan ceritain ya gua akan akan gua benar-benar coba memberikan experience-nya juga hmm. biar dapat ya bacanya akan coba <laughs> horor-hororin gitu loh. Yeah, Tapi yeah. menarik sih maksud gua dan apa ya? Kita ngebaca ini buat kalian yang masih punya cerita horor boleh kirim aja ke email opini tengah hmm. malam ya. Benar, nanti bakal kita review dan kita cari logikanya ya. Iya, yeah, yeah. gitu. Mungkin ya kita tahu potensinya lebih besar di apa? Podcast-podcast horor yang iya. suka uh, ngasih cerita horor, iya, tapi iya. ya kita mencoba inilah diskusiin lah. Kalau nah. mereka kan bisa cerita doang kan uh-uh. podcast itu. Nah bedanya kalau di kita ya, ya no hard feeling karena kita katanya kita skeptis <laughs> ya. Jadi karena kita mencoba logika atau karena kita ketawa gitu, iya. tapi ya nggak bukan yang ledekin gitu ya. Uh-huh. Okay. <laughs> Gila roasting cerita horor orang ya. Iya <laughs> kayak sekalian aja kayak gitu dah. Iya boleh ya. Daripada orangnya dikira kita mau Beneran gitu kan Iya iya boleh nah, Sekalian aja kita Iya nih sekalian bilangnya. Pembuka ya Pembuka uh, episode cerita horror roasting Siapa tahu jadi <laughs> berani kan nih Yang iya. abis cerita kan ketakutan <laughs> Abis dengerin kita ngerosting jadi berani gitu kan Iya, iya boleh 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 Dan kita langsung masuk aja nih Cerita pertama nih Yoi Mas gitu ya. Mas Bayu Oke Teror suara Mas Bayu di kontrakan Halo Nama gue Aden Gue mau nyeritain pengalaman gue pas tinggal di kontrakan sekitaran kota Bekasi. Halo Aden. Awal dari udah komedi aja. Gila. Tapi dia sekontrakan sama Melky sama Isa. Bangsa. Melky banget. Aden anjir. Gue lanjut lagi ya. Yuk. Jadi ini kejadian pas tahun 2018. Waktu itu keluarga gue ngontrak di salah satu daerah sekitaran kota Bekasi. Nah, di kontrakan tersebut, bangunannya tuh ada sekitar 9 rumah dengan bentuk letter U. Nah, kalian bisa bayangin ya. Di jejeran lebarnya ada 5 rumah. Di setiap jejeran panjangnya ada 2 rumah. Nah, yang masing-masing 2 rumah itu ada di belakang kontrakan gue. Jadi, setiap mau masuk ke area belakang itu, pasti harus lewat gang kecil. Udah kebayang belum lo? Bayang, hmm, bayang Bayang ya Gitu Singkat cerita Gue punya tetangga Yang di belakang Bernama Mas Bayu Namanya Samara nih hmm, Iya hmm. Ya kita samarin Si Mas Bayu ini Orang yang akrab Sama warga sekitar Dia sering ikut Aktivitas apapun Yang sering diadain Sama warga sekitar Jadi orangnya cukup aktif nih hmm. Kadang juga uh, Dia suka nyanyi-nyanyi Di depan rumah Sambil ngopi Ngerokok Dan itu udah sampai malam banget Hmm. Gitu Kadang gue juga ikut Nongkrong dan main kartu Sama si Mas Bayu ini Gitu Jadi emang okay. tetangga yang Yang cukup aktif lah hmm, iya, Sosialisasi gitu. ya Sosialisasi gitu Asik juga orang kayaknya ya Iya Dan Singkat cerita Beberapa bulan kemudian Mas Bayu suka kedengeran ribut Sama istrinya Nyokap sama adik gue pun Kadang suka risih Sama keributan mereka Bahkan Gue yang balik kerja malam-malam pun Ngedenger mereka ribut Pada akhirnya, sekitar beberapa minggu kemudian, gue ditelepon sama nyokap kalau si Mas Bayu udah meninggal. Gila. Oke. Okay. Ya. Yeah. Tapi maksudnya uh, yang meninggal itu Mas Bayunya doang, tapi dia nggak dengernya sekeluarganya Mas Bayu gitu. Oh nggak, Mas Bayu hmm. tuh sebelum sebelum dia meninggal dia suka berantem hmm. sama istrinya. Oh. Nah, terus nggak lama kemudian suara berantemnya masih ada atau suara no, 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 aktivitasnya no. masih ada? Belum, belum sampai situ. cuma dia cuma ngasih tahu cuma ngasih tahu meninggal iya meninggal hmm, gitu kayak hmm, anjing kan baru kemarin gitu gue masih okay, dengar dia ribut ribut kira suara yang dia dengar belum ini oke okay, lanjut dulu uh, akhirnya gue tanya dong gara-gara apa dia bisa meninggal terus nyokap gue jawab kalau si mas bayu meninggal karena bunuh diri mas bayu ini gantung diri di dalam rumah kontrakannya seorang yang ceria gitu ya hmm. tapi akhirnya memutuskan untuk bunuh diri nah ini serem nih di situ gue kaget Kok bisa-bisanya Mas Bayu ngelakuin hal itu? Padahal, dia orangnya itu sumringah dan baik. Singkat cerita, dari omongan warga, alasan dia bunuh diri karena dia digugat cerai sama istrinya. Mas Bayu digugat karena istrinya malu belum punya anak dari dia. Hmm. Nah, singkat cerita lagi, area sekitaran kontrakan gue pun jadi sepi dan hening sehening-heningnya. Rasa takut ya pasti karena kejadian itu. Hmm. Nah, setelah meninggal, Pada akhirnya nyokap gue pun pernah diganggu sama sosok tanda kutip ya. Iya yeah, ya. Yeah. Jadi mulai ada gangguan-gangguan, Fat. Oke, okay, berarti sebelumnya dia tinggal di situ tuh aman-aman aja nih. Sama Mas aja. Bayu gantung diri. Iya. Yeah. Mm-hmm. Gitu. Okay. Karena juga mungkin 
mungkin ya gue nggak tahu ya Mas Bayu orangnya kan kalau di sini kan ceritanya emang anak yang uh, sumringah gitu loh suka nyanyi hmm. main kartu dan lain sebagainya tapi mungkin karena kejadian itu yang tadinya rame jadi sepi kan pasti yeah, juga yeah. jadi ha. kerasa banget gitu mm-hmm. loh perubahannya gitu kan gue bacain lagi ya jadi waktu itu dia lagi bikin masakan buat pengajian ini uh, nyokap ya yeah. gitu ha. catering lah di situ dia dibantuin sama dua orang temennya katanya dia digangguin berupa ketukan keras di dinding sebanyak empat kali Padahal itu masih siang. Jadi kayak lu lagi masak gitu ya. Mm. Terus tiba-tiba ada yang gedor 4 kali kayak dar, 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 dar. Padahal itu lagi, kondisinya lagi siang gitu. Di situ nyokap gua dan temannya pun ikut ngedenger dan mereka mencoba menghiraukannya. Gak lama kemudian kedengeran lagi. Tapi bukan suara ketukan keras. Tapi suara orang ngedahem kayak hmm gitu. Oh. Hmm. Nah. Dan... Nyokap gue langsung baca-baca doa bareng temennya. Dan nggak lama gangguan itu pun hilang akhirnya. Berarti mereka semua tuh udah menganggap itu tuh adalah gangguan Mas Bayu ya? Sebenarnya Bukan... belum, Fet. Kayaknya sih belum. Cuma... Kira setan aja iya, kali. Iya, setan mereka. aja. Cuma kebetulan emang momennya uh, Mas Bayu belum lama meninggal gitu loh. Oke. Okay. Yeah. Dan terus gue juga pernah diganggu pas malam-malam sekitaran jam satuan. Gue inget banget itu hari Jumat. Gila sekarang hari Jumat bro Iya Iya anjir 2018 lagi 4 tahun yang lalu kita bro Iya anjir Kayak pas lagi bikin podcast dah. <laughs> <laughs> Pas kita sekarang kita ya <laughs> Gue begadang main game Karena besoknya hari libur Singkat cerita Gue lagi asik main game Gue ngedenger suara orang nyanyi Percis banget sama suara Mas Bayu Pas gue ngedenger Gue langsung kaget Dan baca-baca doa sebisa gue Gak lama Suara itu hilang Padahal nggak nyampe semenit, nggak nyampe semenitan udah hilang aja gitu suaranya. Hmm. Anehnya, pas suara itu udah hilang, eh malah ada yang baru lagi, yaitu suara ketawa mirip banget Mas Bayu, kayak ketua bapak-bapak gitu. Oh iya iya. Wah ha ha ha. Iya. Lu mah paham banget ya. Sering nonton di Serpi Jaya sih. <laughs> Sebut merek deh. Kan kita enggak di endorse. Kita bawa bapak. Gue penasaran sampai nepok paha enggak ya? Kita <laughs> teplak gitu. Ya. Nah, gue lanjut lagi ya. Akhirnya pun gue baca doa lagi. Enggak berapa lama suara itu pun hilang. Dan enggak ada lagi. Gue pun buru-buru untuk tidur. Besoknya, gue ngobrol sama nyokap dan adik gue yang kebetulan dia juga lagi ada di sana. Gue bilang, mah malam abang denger suara. Adik gue tiba-tiba nyetuk. Sama, adik juga denger suara orang nyanyi ya. Dan gue langsung jawab, bukan cuma nyanyi doang, tapi joget. Nyesel gue nggak ikutan baca scriptnya. Jadi bisa diantisipasi ya Riz. Nggak bro, ini serius ya, serius ya. Bukan, jadi lucu aja. Bukan cuma nyanyi doang, tapi ada suara ketawa. Nah, anehnya, adik gue nggak cuma dengar suara ketawa itu, bahkan nyokap gue nggak dengar sama sekali suara itu. Jadi cuma dia sama adiknya gitu. Gokilnya hmm. lagi, adik gue ngeh kalau suara itu mirip Mas Bayu. Oke. Okay. Aneh sih. Kok nah. bisa mereka berdua doang ya? Nah itu. Gua juga. Tapi ibunya tinggal di situ juga kan? Udah mungkin ibunya udah siang kali ya dengan gue nih ya. Enggak masih ibu tinggal sama mereka juga. Ya sama sama. Hmm. Atau mungkin gua berasumsi kayak apa yang denger tuh yang kenal sama Mas Bayu doang gitu. Oh yang kenal deket ya? Iya. Eh, bisa bisa jadi sih. Atau mungkin karena ya maksudnya. Uh, si Aden sama adenya masih kebangun kali, hmm, gue nggak tahu ya iya, gitu iya. kondisinya Mungkin kayak ya. gimana ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Sehingga cerita nyokap gue dapat berita dari warga sekitar, kata bapak-bapak Ronda pernah lihat sosok di gang kecil di dekat kontrakan gue. Katanya pas keliling buat ngeronda, mereka diintipin sama sosok pocong di dekat dinding tepat di jajaran kontrakan rumah gue. Kentanya rumahnya di gang kan mm-hmm. Kata mereka Sosok itu ngintipinnya Setengah badan Dan dari area kepala sampai perut Jadi kayak ngintip kecil gitu loh Iya yeah, yeah. mm, yeah, Miring gitu ya Iya yeah, miring gitu Kemudian Warga-warga yang ngeronda pun Pada lari gitu loh Pas ngeliat sosok itu Terus uh, Katanya lagi mereka lihat pocong Tapi mukanya nggak kelihatan Karena ditutupin sama kain full Ada belakang kali. Iya, itu gue juga mikir. Oh. Gue juga mikir kayak gitu tadi ya. 
<laughs> gue tadi Sa- mikirnya gitu salah <laughs> Sa- <laughs> gue tadi salah gitu. lagi lu langsung berasumsi yang nggak ada mukanya siapa tahu ada belakang iya <laughs> yeah, gue rada mikir kayak gitu tadi juga nah aku lanjut lagi nih besoknya satu kampung jadi rame karena cerita itu ada salah satu orang yang ngerti soal ag- uh, soal agama ngusulin buat bikin acara pengajian selama tiga hari di kontrakan tersebut Gak lama acara tersebut selesai Anehnya gangguan itu pun juga hilang Bahkan tetangga-tangga pun gak ikut kena gangguan lagi gitu mm-hmm. Nah dia, dia ngomong nih Mungkin cuma segitu sih yang bisa gue ceritain Sebenarnya masih ada lagi cita-cita dari tetangga kontrakan gue Tapi gue takut kepanjangan Oh iya gue pun akhirnya pindah kontrakan di tahun 2019 Kali aja penasaran Terus kalau menurut kalian Cerita ini bisa di up di edisi mati lampu silahkan Btw maaf ya bang kalau kepanjangan Thanks ya mau nerima cerita pengalaman gue <tuk> Itu juga makasih ya Den Gila Mantap sih ini, ini menarik sih maksud gue kan ketika Diadakan pengajian gitu ya selama 3 hmm, iya. hari hmm. Secara tidak langsung berarti warga situ juga merasakan gitu loh Dan iya. mempercayai hal itu hmm, gitu loh iyalah. Kan dia juga bilang kan ada beberapa cerita di tetangganya juga tuh Iya Apalagi hmm. ya Ya gue gak tahu ya Tapi yang meninggal bu- bunuh diri itu kan pasti Kalau orang bilang arwahnya gentayangan lah Karena gak tenang apa, Karena gak tenang gitu loh Ya mungkin Ya kalau yang ini gue bilang emang gak begitu Gimana-gimana tapi Ini dekat gitu loh dengan kita gitu loh mm-hmm. Dan cukup relate gitu loh dengan, dengan kondisi yang beberapa suara lah Atau tongolan, tongolan sosok gitu loh Iya sih maksudnya kan beberapa cerita kayak Ada kayak apa ya contohnya Ya sebutnya lah kakak yang desa penari ya Iya yeah. Maksudnya emang serem sih Cuma hmm. kayak Terlalu too good to be true gitu Kayak hmm, yeah, yeah. Kalau di asli nggak mungkin deh mereka semua Mengalami Iya yeah. Apa kejadian yang sangat Seram ini gitu Kalau ini kayak Masih kayak Mungkin aja kan Gangguan-gangguan yang sering dialami or- Oleh orang lain gitu Suara gitu Iya yeah. Iya <laughs> yeah, yeah, bener Jadi itulah cerita dari Aden dan menurut lu Gimana nih Skornya berapa kok dari lu Kalau dari gua Oke okay sih Lumayan serem sih Meskipun dia gak ngeliat penampakannya si Adennya Iya, iya, iya Cuma si pocong itu doang lumayan menyeramkan sih Karena Tuh. ada saksi kali ya, Des ya Berdua, iya. nah, dengernya berdua sama gitu Sama adenya juga iya. Terus maksudnya orang yang dia kenal gitu, Fet mm-hmm. Serem anjir abis Apalagi orang yang dia meni- orang yang dia kenal terus abis meninggal bunuh diri gitu mm-hmm. Dan apa ya Di kontrakan juga gitu ya Juga jadi kayak Apa sih jadi dia juga tadi bilang sih, pasti. Iya, Jadi parno pasti Pasti kan dia sering ngelewatin kap Bekas kamarnya tuh kalau misalnya lewat Mau jalan kemana mm-hmm. Malam-malam mau Ke kamar mandi gitu Atau kemana <laughs> Ngeri juga jadi Pasti ngeri gitu Dan itu Yang per- cerita pertama Ini cerita kedua Menarik lagi Cerita ketiga akan kita simpen ya Karena panjang banget cerita ketiga Dan gue Saya thanks banget Karena kalau menurut gue cerita Yang ketiga tuh Menurut gue dia punya gift lah Gitu oh, Indigo dia, berarti Dia ya. indigo Tapi dia selalu komen nih Di DM Opini Tengah Malam Cerita halu gue gitu Dan dia selalu bilang Gue setiap pengalaman itu Gue akan mencoba logika gue dulu gitu oh, Menarik iya, iya. Menarik Yang ketiga tuh menarik banget Menurut gue dengan skeptisnya dia Tapi dia mengalami hmm. gitu Iya iya Gitu Cuma itu kita keep ya Mungkin buat ulang tahun OTM yang kelima <laughs> Anjir <laughs> Gila 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 <laughs> Oke ini siap nih yang kedua nih Let's go ya, Tanpa baca ya Gila yeah. <laughs> sih <laughs> Jangan digocek dah Anjir <laughs> Anjir <laughs> Yang kedua itu teror hantu plot twist nah, Harusnya lu bisa membayangkan ya Akan seperti apa cerita ini <laughs> Masalahnya ada bahasa Jawanya bro nanti Gue akan bacain dengan ada bahasa Jawa, Jawa. Hah? Pakai bahasa Jawa Cuma dia ada translate dalam kurung oh. Keren dah hmm. <laughs> Cuma okay. ini yang gue suka nih okay, makanya. Boleh. Kita lanjut ya Teror hantu plot twist Nah ini cerita kedua nih Halo perkenalkan saya Lauren dari Surabaya Sekitaran tahun 2015 Atau 2016 Gue ikut dalam organisasi gereja Jadi pada suatu saat Gerejaku mengadakan acara buat anak muda Tapi hmm. acaranya bukan di gereja Melainkan di gedung sebelahnya Oke okay. Nah kebetulan Aku ada tiga orang Temenku yang jadi panitia acaranya Sebut aja Adi, Budi, dan Dadi Disamarkan namanya Siapa yang buat nih namanya? Bukan gue Bukan oh. gue yang buat Dari dari ini Lauren Dadi bro Dadi Gak <laughs> ada deh orang namanya Dadi <laughs> Gila Jagoan lu yang mana nih Lu bisa pilih deh nanti ya Budi lah Gila Udah bro. langsung dari awal Budi Mantap Boleh Dan <laughs> Adi dan Budi ini bersaudara Gila kita is Gila Semua. Dadi Fedrian lagi 
Gila. Benar juga. Jadinya kan lu ya. Kagak yang buat dari tadi ya. Jawa lagi ya. Di gereja. Terus yang tadi pertama 2018. Kagak anjing. <laughs> Crazy lu. Nah, gue lanjut lagi nih. Pada saat itu acara dimulai jam 8 malam dan berjalan dengan lancar. Namun, hal aneh mulai terjadi setelah acaranya selesai. Nah, pas acaranya udah selesai itu sekitar jam 10 Aku dan ketiga temanku yang jadi panitia bersih-bersih aula di tempat acaranya Waktu kami bersih-bersih Saya memutuskan untuk turun beli minuman di vending machine Waktu aku di depan vending machine Tiba-tiba Adi menelponku dan dia bilang Udah tahu ya? Enggak dong <laughs> Enggak anjing belum <laughs> Belum bro Tiba-tiba udah tahu dia aja Adi bilang nih Ren, sorry, aku sama Budi balik dulu. Oh, okay. <laughs> Nadanya bro, gue harus menyesuaikan. Aku sama Budi balik duluan. Soale papaku tiba-tiba sakit kumat. Bahasa Indonesia nya nih. Ren, dia sorry. Tahu, ah, dia, tahu, ya. <laughs> dia pakai ada bahasa Indonesia nya bro. Gila, ya pokoknya itulah dia balik duluan. Papaku sakit gitu ya. Oh iya. Nah terus saya bilang, yo wes hati-hati katanya. Tapi pada saat di telepon itu aku mendengar suara kendaraan Dan aku pikir seharusnya kan dia masih di aula hmm. Karena penasaran dia tanya ke Adi Kon wes balik tak? Kok ono suara sepeda motor? Kata dia Kok belum pulang kah? Kok kedengeran suara sepeda motor pas di telepon ya? Yuk aku wes balik Kayak mau pas acara buyar langsung moleh Kata dia ya Aku langsung pulang waktu acaranya selesai katanya hmm, Oke okay. Nah padahal lagi di aula tadi itu kan? Iya yeah, iya yeah. Gila ini menarik kan Pada saat itu aku bingung Kalau temanku sudah pulang dari tadi Terus yang di atas siapa dong Karena aku pikir temanku ngeprank Makanya aku minta VCS Nembak tuh ya Gila, Gila. Gila dia jangan baca bro <laughs> Video call syariah Maksudnya bro ya kan? Gila, Padahal di gereja <laughs> Kan enggak Acaranya gak di <laughs> Acaranya gak di gereja bro oh, Di gedung sebelah udah, katanya Udah menyiapkan alternatif Gak <laughs> <laughs> tau ya <laughs> Arahnya kemana iya. <laughs> Dan ternyata Temenku beneran Lagi di jalan naik sepeda sama si Budi Nah Mengetahui itu Aku langsung ke atas menyusul si Dadi Karena berarti Dia sendirian di atas Dan hmm. dia itu penakut katanya hmm. Pas banget Fedrian lagi iya. Gila dah Sumpah Setelah sampai di atas Ternyata Dia ngomongin ya Dua makhluk itu Masih nemenin si Dadi bersih-bersih Anjir Dua makhluk itu berarti yang satu Dalam bentuk si Siapa namanya Adi dan Budi Iya Adi dan Budi Oh dua-duanya soalnya Naik itu ya Iya ya, udah, udah pulang kan Udah pulang Dan Dan si Dadi Masih belum tahu Kalau dua orang itu sebenarnya bukan teman kami gitu ya. Karena si Dadi ini orangnya panikan dan aku takutnya dia pingsan kata dia ya Maka aku gak ngasih tahu Soal dua makhluk itu sampai selesai bersih-bersih Gila Ini goblok anjir. anjir Sumpah dah Malah ikut bersih-bersih anjir coba Lu ya gue Lu harus memposisikan diri lu sebagai daddy di <laughs> skenario ini Iya <laughs> Terus <laughs> satu orangnya gak ngasih tahu lu gitu Padahal gue mau Faris udah balik <laughs> Ibaratnya kayak lagi nge-podcast nih sebenarnya gue lagi gak nge-podcast gitu Iya kan? Iya 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 Paham nah, paham dan aku pun ikut melanjutkan bersih-bersih sambil nahan rasa takut Coba anjir gimana lu Pasti bersih-bersihnya deket pintu Jadi kalau apa tinggal kabur Gak gue mau jauh-jauh Curang anjir Padahal udah disuruh ya Yang sono no Masih ada no gitu ya Gue kebayang komunikasi percakapannya sih Harusnya kan gak diem-diem bersih-bersih ya Iya sih Iya kan pasti kayak Uh, ya lu tadi acaranya kayak gini bro Misalnya apa kayak gitu ya Tapi gue penasaran ini... juga dah Kayak gerakan setan oh, tuh iya, bersihin iya. tuh gimana maksudnya Apakah statis pelannya sama Kan mungkin kalau kita kan pengen buru-buru Serak-serak-serak-serak gitu kan Kayaknya hmm. mungkin sama gitu ya Sambil ngeluh anjing ini siapa sih yang numpahin ini <laughs> Tapi ini <laughs> yang gitu ya? bersih-bersih Gak cuma mereka bertiga doang kan ya. Bertiga ada. doang Oh bertiga doang Bertiga doang kan tadi udah pada balik Karena dia panitia hmm. Dia bersih-bersih dulu ya, Karena panitianya ada selain mereka gitu Gitu Karena panitianya berempat gitu loh Mungkin hmm. yang lain gue gak tahu ya Karena acaranya mungkin gak begitu besar Gue juga gak tahu nih Gitu Nah gue lanjut lagi ya Setelah selesai bersih-bersih Aku ngajak si Dadi pulang duluan Dan pas keluar di depan pintu aula Aku ceritain ke Dadi Kalau Mereka berdua itu adalah Makhluk lain lah Karena si Dadi Dia pikir aku bohong Dia malah buka pintu aula lagi Bermaksud untuk ngecek kedua orang tadi Waktu pintu dibuka 
Tiba-tiba si dua makhluk itu berdiri membelakangi pintu dengan wajah normal Namun posisi kepalanya memutar 180 derajat ke atas Jadi kayak ngedongak sampai ke belakang gitu ya, Kayak mau putus lehernya Gila nah, anjir bukan, bukan muter ke samping tapi iya. ke atas ya Palanya jadi uh, kebalik gitu kan Iya palanya kebalik anjir. gitu Jadi si dadi sosokan buka nih gitu loh <laughs> Iya kan Nah, padahal dadi kita nggak berani kayak gitu. Iya, <laughs> dadi kita kabur, bro. Dadi kita kabur, bro. Lu <laughs> bet. <laughs> kayak kalau gue sih gue teriakin sih. <laughs> Anjing. <laughs> Lari. <laughs> waktu itu, waktu itu aku langsung tarik tangan si dadi dan langsung lari turun tangga. Pas turun tangga, tiba-tiba si dadi mau kepleset dan memegang bagian pegangan tangga yang kasar. Hmm. Hal ini mengakibatkan tangannya sobek berdarah. Telapak tangannya berarti. Iya. Karena posisi kami berdua panik, maka kami terus melanjutkan berlari. Waktu sudah sampai lantai bawah, aku pergi menuju pintu keluar sebelah utara. Sesampainya di pintu utara, aku baru sadar kalau jam malam itu pintunya sudah dikunci. Anjay, terjebak Anjim, bro. Gila ya. Dan harus lewat pintu selatan. Terus naik lagi. Nah, lalu aku memutuskan putar balik untuk menuju pintu selatan. Pada saat aku menuju pintu selatan, otomatis kan aku melewati tangga waktu aku turun tadi. Tiba-tiba aku melihat si Adi turun dari tangga dengan berjalan mundur. Anjir, gila bro. Ini moonwalk bro. Iya, kan palanya mati belakang. Iya anjir. Iya kan? Serem banget. Dan posisi kepala terbalik seperti tadi yang dia bilang. Melihat itu aku langsung panik dan bergegas menuju ke pintu selatan. Jadi kayak lari lah gitu. Sesampainya di pintu selatan... Tiba-tiba di depan pintu keluar Aku dihadang sama si Budi Dengan posisi yang sama seperti Adi Berarti dikepung dia Iya Nah karena posisiku dikepung Dari depan dan belakang Maka aku memutuskan Masuk ke ruang kesehatan Yang berada di sebelah kananku Nah udahlah Asik Gila bro Di ruangannya ada apa tuh Taunya di ruangannya Tambah parah nih Nah ini Biasanya kan ada tengkorak Iya <laughs> Ruang ini Iya bro Salah <laughs> Setelah masuk ke ruang kesehatan, langsung kukunci pintunya. Dan ternyata, dua makhluk tersebut masih berdiri di depan pintu sambil membenturkan kepalanya ke pintu tersebut. Udah posisinya kebalik terus ngebenturin ke pintu gitu. Yeah. Aku dapat melihat dua makhluk tersebut karena kaca pintu terbuat dari kaca transparan yang sedikit buram. Oh. Jadi masih kelihatan siluetnya. Pada saat di dalam ruangan kesehatan, aku pun berdoa. Sementara si Dadi masih teriak ketakutan karena pintu digedor dengan keras. Setelah beberapa menit suara benturan di pintu pun akhirnya berhenti dan dia uh, akhirnya mengecek lewat jendela untuk memastikan bahwa makhluk tersebut sudah pergi. Tapi setelah dicek, ternyata mereka masih di depan pintu. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 11 malam nih. Akhirnya aku memutuskan keluar lewat jendela ruang kesehatan, tapi posisi jendelanya berada di atas sekitar 3 meteran lah. Karena posisi jendelanya ketinggian, aku pun menggeser kasur dan lemari untuk naik ke jendela. Setelah itu aku dan Dadi pun berhasil keluar dan berlari menuju parkiran untuk kembali ke rumah masing-masing nih. Nah, besoknya aku ketemu sama tiga temanku dan kuceritakan kejadian semalam. Waktu aku bercerita, si Dadi kelihatan bingung seakan-akan kejadian semalam tuh nggak pernah terjadi gitu. Hmm. Dan tiba-tiba si Dadi bilang kalau waktu hari minggu kemarin, itu dia nggak datang sama sekali ke gereja maupun ke acara malamnya. Padahal aku dan semua yang hadir itu melihat dia datang ke acara pada malam itu. Kita semua nggak percaya sama pernyataan si Dadi. Dan tiba-tiba aku keinget kejadian semalam waktu tangannya Dadi berdarah. Hmm. Aku memastikan pernyataan si Dadi dan dia mengecek nih telapak tangannya Dadi. Dan ternyata tangannya nggak ada luka sama sekali. Dan saat itu pun aku tahu bahwa kejadian kemarin aku bukan hanya ditemani dua makhluk. Tapi tiga makhluk halus. Gila ya, bro. Sebenarnya serem sih ini. Serem, serem. kan tapi tapi kayak Gila, tadi gue bilang, tapi kenapa malu ketiganya ikutan kapur ya? Iya, <laughs> makanya juga ikut kenapa, takut aja. Kenapa, kenapa saya bisa tahu ya? <laughs> kenapa bisa tahu ya sifatnya? Ya, Sifat kan? apa? Sifatnya si Dadi yang penakut itu. Oh. Padahal kan belum pernah ketemu. Korin, Korin. Gue baru nonton Korin tuh, Korin mungkin. Korinnya jauh banget. <laughs> Dadinya di mana? <laughs> Korinnya di sana. <laughs> Tapi maksudnya lucu jadi ikutan takut juga Cosplay Cosplay manusia 
<laughs> Gila tapi <laughs> tapi horror kan dan detail Horror-sik. banget sih maksud gue cara dia ngebuat plot twistnya dengan cara yang jatuh dari tangga yeah. terus di reveal ke belakang gila ini kayak kayak film anjir sebenarnya <laughs> ya kan? Iya tapi mantep sih tuh yang turun tangga. Itu oh iya ya. Kayak bagus jadi salah satu ide film horror tuh anjir. Gila palanya kan. dongak lagi. Iya kan soalnya kan karena mati belakang jadi jalannya mundur ya. Iya. Mirip apa dah? Kayak malainan, malignan. Oh, oh iya iya iya. iya. Jalan mundur serem sih itu. Tapi kalau malainan kan palanya kebalik, kalau dia ngedangak kan? Iya, muter balik. Gila serem itu. Sih. Itu bisa jadi ide nih gitu. Mungkin referensi lah untuk Joko Anwar yang mendengar podcast <laughs> ini ya. <laughs> iya. <laughs> Tapi kalau misalkan Loren dengar gitu ya, gue penasaran dia trauma gak ya? Kalau gue sih trauma sih anjing kalau dikasih lihat kayak gitu. Ya kan lu udah di gue mau budi kali. Enggak <laughs> dikasih lihat orang pala ngedangak. Iya Gila sih. loh. Iyalah. Dan jadi ini Fat maksudnya kalau udah mengalami itu jadi kayak ini enggak sih kayak ini orang beneran orang bukan nih. Iya sih. Ter tersetan lagi kayak kemarin gitu. Bener bener. Dia takutnya kayak sensitif gitu kan sering-sering mengalami kejadian kayak gitu kan. Iya, Jadi iya. tidak bisa membedakan gitu ini orang beneran apa apalagi ada setan dadi yang menyerupai. Oh, iya. Padahal <laughs> menyerupai, dia udah percaya banget ya. Menyerupai temen. Maksudnya kan Fred. dalam proses di ruang UKS kan pasti kan koordinasi <laughs> harus. Iya, iya. Coba lu lihat sono. <laughs> siap siap siap. Dia mau lagi. <laughs> kayak disuruh ngintipin. <laughs> disuruh nggak masalahnya yang kocak tuh tiga setan bersih bersih ya nih ternyata. <laughs> iya kan. <laughs> iya berarti dia selama ini bersih bersih sama tiga setan iya. bukan dua kan. Bukan dua gitu. Malah ditinggal ke vending machine lagi kan buat beli minum. Manjir. Itu kocak sih itu kocak sih. Tapi tapi menarik sih menurut gue nih Untuk sebuah cerita horror terlepas dari kebenarannya benar atau enggak Ini serem sih Ini yes, serem, serem sih gue akuin sih Makanya tadi gue bilang nilainya 8,5 Dan menurut gue yang salah satu poin plusnya ya Asik dari, dari cerita yang satu ini Ini sih Belum pernah kedengeran di mana mana gitu kan kan ada yang kayak udah tahu ya itu kan udah sering di yeah, <laughs> yeah. setan bapak kami mm-hmm. itu kan kayak udah beberapa mm. tersebar cuma kayak di daur ulang aja kalau ini mm. benar-benar baru uh, maupun itu benar atau enggak ini benar-benar baru sih gue baru dengar gitu ceritanya ngejedotin dengan ke belakang lah ya kan yeah, ngejar mundur, gitu. iya bersih bersih juga <laughs> Terus maksud gue bersih-bersih Dia kepo ah gak percaya Pas dia buka tuh kayak Berdiri berjajar Terus madep dia belakang tuh kayak Ngeri banget gitu loh Iya bener Itu menarik sih Itu Sorry. keren sih Ini keren sih Ini keren sih menurut gue Berapa ya scoringnya loh Untuk Hantu Intel ini ya Iya gila <laughs> Mau as ya Mau as ya Berapa ya Kayak 8 lah 8 setengah lah Tadi sama kayak lu lah Iya kan Serem sih anjir Kalau gue ngebayangin Di posisinya dia Wah gila sih Gila pasti kebayang lu tuh anjir Itu mah udah pasti fix Gue percaya setan anjir Iya lah <laughs> Tiga Kalo sekaligus itu. ketemu setan Iya anjir Dan yang ketiga Gue kan nggak bacain lah Maksudnya gue bacainnya nanti mungkin di, di episode uh, Berikut-berikutnya lah ya gitu iya. ya Dikumpulin dulu Tapi menarik uh, Gue say thanks banget buat Ranji, Lauren, sama Aden tadi Yui. Dan Ranji itu yang ketiga Jadi gue sedikit kasih aja deh Itu ada empat cerita Yang pertama kayak oh. nongkrong ditemenin Kunti Dan ditemenin satu makhluk halus Terus melihat Gondoruo, mendengar suara tangisan, sama melihat Kunti di siang bolong. Sumpah yang pertama Ini serem sih, semua nih. Pak. Wah, yang pertama sih serem banget sih. Yang pertama serem banget asli. Boleh sih. Gila Jadi dia. Satu episode. Dia, dia ngomongnya cerita halu gue dia kayak lu baca cerita halu gue terserah dia mau dibacain apa enggak. Tapi menarik sih. Sumpah ya, gue bisa, pasti akan bisa. bacain sih. Gitu dan sekarang back to cerita Faris ya. Gila. Ada apa sih di sini? Is? Update Aman nih update. Ini. Anjir. Karena karena kan udah Menurut gue udah lumayan lama nggak ada kejadian horror lagi di sini. Iya, iya. Mm. iya kan kayak udah nggak serem lagi gitu rumah mm-hmm. ini. Ternyata dia kembali, Bro. Siapa nih kembali? Hantu yang udah pernah kita ceritain. Malah berevolusi uh, ya, Ris. Nambah sih. Maksudnya ada satu hantu yang yang emang dari dulu tuh dari gue kecil sering disebut gitu maksudnya. Iya. Sosok hitam gitulah. Oh, di semua iya, iya. rumah pasti ada lah sosok hitam. Oh iya iya iya. Ya kan? mm. Tapi kejadiannya tuh uh, jadi awalnya bisa 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 apa ya, bisa cerita-cerita ini Gara-gara pembantu gue tuh Pembantu gue kan ada di Rumah kan ada dua lantai ya mm-hmm. Gue kamar gue dan kakak gue ada dua Kamarnya di atas juga tuh semua mm. Terus pembantu gue juga di atas mm. Tapi jadi di belakang kamar gue itu ada uh, Apa ya, di, bisa dibilang Spotnya buat pembantu gue lah Buat mm. nyetrika mm. Ada kamarnya dia juga Ke ruang ya iya. Ada buat nyimpan baju segala macam Gudang juga sekaligus mm. Nah di situ tuh ada satu kasur juga tuh tapi Di luar kamar yang mbak gue Di hmm. tempat setrikan itu ada satu kasur Dulu ada yang nempatin saudara gue tuh hmm. Saudara gue dulu tinggal di situ 
berapa bulan gitu lumayan lama lah tinggal di situ. Nah sekarang itu dia udah udah keluar lah udah pindah. Hmm. Udah lama tiga bulanan mungkin gue lupa juga udah lama banget lah pokoknya udah kosong tuh udah kosong banget. Hmm. Jadi kasur tuh udah nggak pernah ada yang tidurin lagi di situ. Berber kosong kan. Sekitar seminggu atau dua minggu lalu mbak gue coba tidur di situ lagi. Soalnya kan hmm. ya dia mikirnya ditempatin sama manusia lah biar kagak serem gitu. Hmm. Dia mikirnya gitu saya tempatin lah biar nggak biar apa ya biar ada bau manusianya dia bilang gitu dalam hati. Oh berarti dia tidur untuk kebesokan harinya Riz? Apa cuma tidur siang doang? Nggak tahu gue spesifiknya cuma intinya hmm. dia pengen tidur di situ. Hmm. Tapi sebenarnya sih nggak ada nggak ada ditampakin atau apa ya. Cuma dia ngerasa kayak ada yang nggak bolehin dia tidur di situ. Oh gitu iya. Lah. Pokoknya kayak nggak enak lah tidur di situ. Hmm. Akhirnya dia nggak jadi tidur di situ gitu. Hmm. Tapi itu dia bilang tuh ke mak gue kayak apa dia pengen tidur di situ tapi kayak rasanya tuh ada yang gangguin gitu, ada yang nggak bolehin gitu itu. Hmm. Abis itu mak gue cerita lah ke ke anak-anaknya gitulah ya. Berapa hari selang gitu kalau gue kan ada pengen pergi ke Palembang gitu nginep hmm. lah ada ada kerjaan. Nah dia uh, ngundang temennya untuk tidur di sini dulu nginep. Hmm. Bawa berapa orang gitu. Nah satu tuh ada yang ada yang sensitif lah bisa dibilang ya. Hmm. Terus kayak mereka akhirnya tidur di bawah semua katanya soalnya satu orang yang sensitif itu takut untuk ke atas bro. Ke atas ini? Iya. Yeah. Bangsat gue merinding. Sampai gak berani naik? Gak berani. Anjir. Padahal Oke. dia nggak dia belum lihat. Awalnya takut anjing kali, <laughs> mungkin ya. Oh iya, anjing suka gonggong aja. Bisa jadi ya. <laughs> Oke gitulah si orang yang sensitif itu bilang kayak gitu gitu. Habis itu tapi dia uh, ke atas kali uh, ke kamar kakak gue dan sekilas siang, siang malam, malam. Ini pasti udah malam karena kan nginep kan. Terus dia ngeliat ke yang uh, tempat spot membantu gue pengen tidur itu hmm. tadi di belakang kamar gue kan. Dia ngeliat sekilas habis itu langsung turun. Hmm. Cuma dia nggak cerita tuh. Oke dia langsung diem aja sepanjang malam nih. Gue sebenarnya ceritanya nggak akurat ya. Soalnya mm-hmm. kan gue pasti lupa-lupa nih. Yeah. Mm-hmm. Gue yang bisa gue inget aja nih gue ceritain. Cuma intinya begitulah. Intinya dia diem aja semalaman. Terus orang teman-temannya kayak udah tahu lah kalau dia diem. Aduh ini pasti serem nih rumahnya gitu-gitu dah. Oh. <laughs> rumahnya serem nih gitu-gitu. <laughs> Tapi mereka merasa aman. Katanya di bawah sih orang itu juga merasa aman di bawah. Soalnya katanya banyak keris. Terus ada Ada lukisan-lukisan gitu dia merasa aman loh lukisan-lukisan Gila, apa bang. kuno gitu ya. Mana lukisan ya? Iyi. Ada manekin tahu, juga. Tapi dia ya. merasa aman. Kan ada lukisan Soekarno gitu kan dia merasa aman gitu ya di situ. Nah pokoknya intinya dia ceritanya pas udah di Palembang lah gitu ya. Hmm. Pas udah nginep bareng-bareng lagi di hotel gitu dia cerita katanya pas dia uh, ngelihat ke arah kasur itu katanya uh-huh. dia ngeliat ada dua sosok di situ. Uh-huh. Dua sosok yang satu hitam yang tadi gue bilang tuh sosok hitam hitam gede. Aku ceritain dia gangguinnya dulu apa sosoknya dulu dua-duanya. Sosoknya dulu lah Sosoknya biar dulu. tahu. Yang satu kan yang hitam tuh. Terus katanya dia ngeliat satu lagi ada cewek. Ih. Aduh merinding gue. Tapi baru nih anjing bro. Hybrid. <laughs> Goblok yang kayak gitu loh. Jangan reok-reok kanan loh. Gue juga takut aja. <laughs> ada, ada satu cewek katanya. Tapi ceweknya tuh. Gue lupa sih specific looksnya kayak gimana. Apakah dia warnanya apa gue lupa. Cuma yang jelas cewek. <laughs> tapi dia nggak berdiri bro. Ngapain? Bungkuk katanya oh, Kayak bungkuk ke depan Yang nenek-nenek kebaya gitu Gak gitu <laughs> Nangisnya ngucur <laughs> aja <laughs> Biasa <laughs> tadi, 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 tadi makanya lihat ya Ini Ajit. sorry Gue disclaimer Ferdia tuh kalau saya takut Kalau merinding dia Iya kalau merinding Dia tuh nangis Keluar air mata Keluar air mata Keluar air mata Tadi gue lihat Udah berapa tetes aja Tapi biasa tuh kalau Takut cuma kayak ber, berlinang doang air Amin ngucur lagi <laughs> Gue juga gak ngerti sih Kenapa gue kalau merinding <laughs> Lu netes ya Amin mata. ngucur aja <laughs> e, Itu bungkuk gimana? Ya bungkuk? pokoknya saya tadi bungkuk gitu Katanya cewek hmm. bungkuk ke depan Kayak 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 L gitu L kebalik Kayak hmm. bener-bener bungkuk gitu Tapi katanya tinggi Kayak nyari selangit-langit gitu Sepintu hmm. Cuma bungkuk Katanya gitu Anjir, anjir serem, merinding, serem, gua, gitu, merinding gua Demi Tuhan gua merinding anjir Di belakang situ katanya hmm. Gitu-gitulah Nah yang sosok hitam itu Kata dia, dia kan langsung nanya gitu kan, anjing lu suka gonggong gitu nggak sih sendiri atau ngapain gitu? Kata itu digangguin sama sosok hitam gitu, diajak main gitu loh. Hmm, hmm. Makanya kan kadang sering ya, hmm. kalau kita lagi podcast lah, kalau kita ngepodcast lah kadang. Kalau lagi main lah gitu. Hmm. Kalau gonggong sih mungkin kan karena ada orang biasa hmm. ada. Cuma kalau lagi kosong tuh kadang kadang suka kayak pintunya kayak di cakar-cakar gitu loh, di gerger-gerger gitu gitu. Jelasin pintunya posisinya di mana Riz? Ya pintunya tuh dari dari apa ya? Dari daerah kamar gua lah, kamar gua dan kakak gua ke 
perbatasan antara itu sama ruangan pembantu gue yang tadi itu tuh mm-hmm. di tempat setan yang ada gitulah. Nah, anjing gue suka ngapa ya? Ngegarukin pintunya gitulah, dimainin ger 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 apa aja yang diajak main ya. Bisa hmm. jadi dari 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 bagian situ itu serem yeah. juga sih. Sumpah gue jadi jadi takut tuh sih kayak ayo. Iya, yeah, kayak, kayak dia ngajak ayo. mainnya gitu kan. Atau enggak ditakut-takutin gitu. Iya, yeah, bisa jadi. Jadi gonggong. Jadi nah, cerita juga beberapa Kayak detailnya gitu loh hmm. Jadi setan itu suka Jalan kemana aja gitu Kadang-kadang hmm. Padahal dia nggak Ngapa ya Kayak baru kesini pertama kali hmm. Cuma dia kayak ngasih tau oh, Yang serem tuh Jadi nanti set, nah, Dia kan belum lihat ini ya Denah rumahnya secara langsung gitu Maksudnya hmm. dia belum ke atas Tapi hmm. dia kayak tahu Di atas tuh uh, Ada yang Apa Kamarnya Di sebelah kanan gak sih Di bagian depan gitu gitu hmm. Itu kan kamar kakak gue yang sebelah hmm. kanan ya hmm. Katanya disitu emang serem Jadi setannya suka mampir ke situ Terus ke kamar mandi katanya hmm. Terus di kamar mandi Situ tempatnya Kamar mandi Gini. kakak gue Terus Kat- katanya di kiri juga kan Di kiri depan Ada kamar nggak Cuma gue lupa tuh setannya apaan Disitu juga serem katanya Cuma di sini doang bro Setannya di kamar gak, ya? gak ada yang masukin Gila dah Kenapa ya Gak tahu aja Padahal paling dekat Iya, ini ada mungkin karena banyak Star Wars gitu ya. Iya kali. <laughs> Kayak terlalu geek gitu mungkin ya. Bukan muhrim kali ya, <laughs> Itu sih gua rada bingung juga. Kayak kenapa kamar gua doang ya? Gak make sense gitu. Iya sih, tapi tetap aja mau kamar kamar lu misalnya aman gitu ya. Kalau dapat suara dari luar juga takut, Bro. Iya sih. Kan masalahnya itu sebelah ini masalah sebelah doang yang tadinya kita mau jadi ruangan podcast kan. Enggak <laughs> jadi. Enggak ya. jadi. Oh iya ya. Iya kan Anjir jadi <laughs> jadi gua urungkan ya teh. <laughs> ya, tapi Riz gua maksudnya di keluarga ini semuanya tuh kena gangguan enggak? Kayak kakak ya. lu yang uh, dua itu sama yang lainnya. Ya kena sih kakak gua yang satu doang sih yang kakak gua yang pertama sama paling pembantu gua itu doang. Yang satu lagi? Enggak. Enggak sih kayaknya. Hmm. Paling cuma kayak denger-denger suara Terus Suara apaan tuh gitu Maksudnya gitu. gak pernah sampai ngeliat gitu ya Enggak Maksudnya kalau misalkan semuanya ngeliat kecuali lu Berarti Apakah Skeptis Mengurangi Melihat hantu gitu loh Ya Semua bisa jadi sih gua ya. Ya, iya. tapi, tapi bisa jadi sih Fet Temen gue tuh ada yang skeptisnya lebih dari Faris tuh nggak pernah diganggu sama sekali Se-se-se itu Separah itu mm-hmm. Gitu loh Iya maksudnya ini aja Cuma gue doang Fet yang nggak digangguin dan Berdasarkan Indigo itu masa kamar gue doang yang nggak dimasukin. Berarti dia suka ke bawah ke kamar nyokap Luris? Nggak tahu deh. Cuma oh, dulu kan pernah emang dijelasin kan yang nenek-nenek juga ah. suka ngiter-ngiter. Iya benar. Sekeliling rumah gitu-gitu. Berarti pokoknya lantai dua ini di ruangan ini doang tidak pernah dimasukin gitu ya? Ini bilang sih dia sih nggak nyebut ruangan ini jadi harusnya sih nggak ada apa-apa ya. Aha. Kayak nggak disebut sama sekali. Setannya pernah kesini atau gimana? Eh, pernah sih feeling gue mah. Ya pernah sih mungkin iya, Oh sama di lorong depan katanya Iya ada. situ kan emang Di lorong depan ada sosok Serem banget katanya Katanya Cuma, sih orangnya itu Sampai nggak berani ngeliat Itu kan lu pernah Bim iya, Yang ngasih iya. kamera Ke uh, ke anak indigo juga Gak juga ya Iya, iya. Terus iya. cuma dikasih Padahal cuma sekelebat doang kan Terus uh, dia bilang Kayak ada tinggi gede segala macem Nah itu sih salah satu bukti Tapi ya dia bilang Sosoknya nggak tahu cewek atau cowok hmm. yang dia bilang, Itu salah satu bukti Ininya sih Yang meyakinkan menurut gue Oh berarti dua, orang, dua orang yang berbeda Yang gak kenal sama Jauh banget ya? aja itu temennya kakak gue Dia juga bilangnya sama Bahkan dia nggak berani ngeliat sama sekali Iya yeah. Gak berani ke atas gitu Gila loh Terus dia juga pas di hotel juga bilang Kan dia emang sensitif kan Tapi hmm. katanya ini salah satu rumah terseram anjir bro Gila rumah terseram <laughs> Iya Katanya dia sampai takut banget Gila <laughs> Padahal dia sering gitu ngeliat ke rumah-rumah orang lain Tapi Aduh gimana ya Gue sejauh ini sih di rumah Faris ya aman-aman aja Maksudnya kalau di kamar Faris sih aman ya Maksudnya ngerasa kayak udah Masuk ke safe zone aja gitu loh Mungkin kalau di luar ya Kayaknya <laughs> di luar, Coba ambil minum fat ke depan Kagak ya? sekarang sih kagak Sekarang sih kagak Minggu depan aja Lu jangan kan ngomong sekarang Minggu depannya gue mau naik Kayaknya gue mikir dua kali nih <laughs> Gak gue boleh naik, naik iya, sendiri lagi ya Biasa kan gue naik sendiri ya Iya masalahnya tuh Jadi kalau Keluar kamar gue kan harus turun tangga kan ke kanan mm-hmm. Nah kalau lu madep kanan itu ngelihat posisi yang tadi gue ceritain itu Langsung lihat lorong kan Yang kasur Kasur yang nggak boleh ditem- Eh kasur yang udah lama gak ditempatin itu Di tempat setan yang bongkok sama Setan hitam itu Kalau lu nengok kanan nah, Iya terus Lu gak kalo... akan bisa nggak ngelihat itu Harus iya, ngelihat itu Kiri kanan kena Riz iya. Terus juga ngelihat lorong juga kan iya, Kalau mau ke tempat lu Mantap Gila ya. sih Kombo-kombo Gila sih ini sih Gue nggak berani roasting sih jujur sih 
Iya lu bela kemarin lu udah ngeros lu Fer Iya lu Yang mana? Lu kok ngeledekin lagi sih Yang mana? Yang mana yang mana yang ngeledekin lu Ngerasa beratnya sekarang lu? Enggak sih Asik Tuh rumah gue gak sebelahan Hati-hati lu Iya santai kali gue Iya dia gak bisa nembus Ini gak sih beda rumah gak bisa ya? Gak tau udah Hah gak bisa anjir Rumah gue kan udah ada lagi sendiri Eh tapi yang sosok bungkuk itu Gak diliatin mukanya Udah jangan disebutin dah Takut gue anjing kalau itu Lupa gue Fet Pokoknya antara Warna abu-abu apa Lupa gue dah pokoknya Yang gue ingat cuma Bentuknya doang Bungkuk Tapi itu baru tuh karena Dulu itu Kayak pernah di Ada orang juga yang bisa ngeliat Kayak dia nyebutin gitu Apa aja yang ada di sini. Seinget gue tuh kayak tujuh ada Tujuh kan ya Tujuh kuntilanak kayak Tiga aja. Oh tiga <laughs> Kasian anjing tujuh <laughs> <laughs> Iya <laughs> Di banyak-banyakin <laughs> Jadi seinget gue ada Nenek-nenek Itu kan tiga kuntilanak Eh tiga cewek lah ya Bukan kuntilanak sih Gak tau Tiga cewek Terus ada satu anak kecil Satu sosok hitam itu Hitam gede mm-hmm. Sama katanya ada Macan atau Macan yang di bawah gitu lah Yang jagain gitu nah, Itu nggak nggak pernah disebut sama sekali tuh Ada setan bungkuk dari dulu Dan gak ada yang pernah lihat juga Sampai sekarang Kalau nenek-nenek Dulu pernah gue ceritain Pernah lihat kan Tante mm-hmm. gue Setan sosok hitam Pernah pernah juga Tante gue yang nginep Pernah lihat juga tuh Fet. Waktu nginep di sini Waktu gue masih SD Dia ngeliat di Pintu ada sosok hitam sepintu gitu lah gede yeah, Terus yeah. ada tanduknya satu itu gitu Cewek banyak yang lihat juga kan mm-hmm. Bahkan tetangga ngeliat bro mm-hmm. Keluar dari rumah gue yeah. Terus itu ke, lu pernah cerita sih yeah. Terus ke, ke apa Tempat pembuangan sampah Terus udah gak balik-balik lagi ditungguin Iya yeah, iya yeah. Gitu-gitu Tapi mungkin menurut gue is, Rasa skeptis lu tuh harus dibuktikan Lu harus tidur sana sih Di rumah situ Iya yeah. di seluruh ini garis Anjing serem sih <laughs> Soalnya dia kebuka <laughs> Iya iya Bukan, iya, bukan ruangan uh-uh. Anjir terus langsung Open langsung ngelihat ke lorong lagi iya, ma- Enggak masalahnya gini loh Oke banget sih itu Fet, uh, Sorry Kalau yang gue sampai sorry karena gue takut ya <laughs> Oh iya anjir, jadi, so, jadi sopan loh Jadi, so, jadi sopan gak, anjir Kalau sama sosok Kalau <laughs> setan sopan sama Kalau setan sopan sama manusia Agak sopan <laughs> Gak gue ya Sosoknya Apa letter L gitu ya yeah. Lu kalau lu tidur situ pas lu Anjing kalau dia jalan Enggak masih Kalau lu bangun nih segitu Dia tuh bukannya nempel kalau nempel kan di film-film udah sering lihat ya. Hmm. Ini kayak tinggi gede terus iya. ngadepin lu kan itu kalo merini enggak, ya. Enggak usah ngadepin dia jalan jalan lewat di depannya aja gitu. Ih, Wah gila sih. Anjir anji gua merinding bangsat. <laughs> Soalnya nah, itu gila sih. Kalau di ruangan gua masih masih mungkin berani David. Soalnya itu bukan ruangan, baru-baru jadi satu sama apa ya? Sama barang-barang hmm. Kayak barang-barang yang gak kepake Itu harus iya, di situ iya, iya. Terus ada setrikaan Semua di situ Jadi gede banget gede, itu Gede Gede sebenarnya kayak ruang tamu Cuma iya, kebetulan ada tamu, Dikasih kasur, kasur Kasur aja Serem bro Kayak dari dari kanan Ada kamar mandi Sama nembus uh, Keluar buat jemuran kan hmm. Bisa ke bawah juga Anjir itu serem juga bro Soalnya hmm. kalau di kamar kakak gue Gue pernah Tidur sendiri Oh nggak ada apa-apa Gak ada kamar kakak gue yang satu Kamar kakak, kakak gue yang kedua Terus di bawah juga gue sering di bawah yang kamar tamu tuh yang di belakang. Oke. Okay, okay. Gak ada apa juga. Cuma sih itu kayak gue nggak berani deh. <laughs> iya sih. Apalagi ada cerita baru itu bro. Aduh. Iya sih. Iya benar-benar. Udah kebayang duluan kan. Menarik Setan sih. Ya. Bungkuk lewat. Gue gue sebenarnya punya teman ya. Punya teman yang apa indigo bisa dibilang. Tapi indigo itu udah benar-benar bisa ngelihat secara langsung. Cuma teman dekat bim. Temennya temen gue Kebetulan kalau gue Dia kan ngekos ya Nah gue kalau ngekos tuh Eh kalau dia ngekos Gue ke kosannya dia Dia selalu ada tuh Dia sahabat deketnya Temen gue ah, iya, iya. Gimana kalau kita ajak kesini gua Tapi kita bi- gak, gak bilang-bilang ke dia <laughs> Apakah kita tes Apakah oh, dia iya, ngomongnya jangan sama Jangan diceritain dulu Iya, iya. Ce- Cewek Gue gua bilang kan Mau gak uh, Namanya temen gue flat kan Mau gak sih dia kalau gue undang ini Ya mau-mau aja dia gitu Kebetulan dia juga Kerjanya karena WFH gitu ya Jadi lebih sering di rumah Gimana Gitu Kui. Tapi kita, ya? Iya tapi kita maksudnya Main aja gitu Bilang main Kita kita lihat BIM ekspresi dia gitu iya. gimana Boleh sih Nah gue gak tahu sih Dia ses, dia skeptis sama Cuma dia selalu bilang Kalau di kosannya kayak Nanti setiap malam nih Ada, ada cewek turun Ada hewan ini Tapi dia, dia berani gak? Orang. Dia berani Kalau misalkan uh, Ngebahas hantu Di tempatnya langsung Nah gue gak tahu tuh <laughs> Gue gak begitu deket ya Cuma temen gue nih Yang yang satu lagi tuh Skeptisnya skeptis parah Fet. Lebih dari Faris dia Dia pernah kayak Uh, pokoknya teman gue ada tugas kuliah tugas akhir gitu dia nih nih mungkin kita bisa coba sih ya. dia minta izin kayak buat kayak konten horor gitu di rumah horor yang udah nggak ditempatin puluhan tahun diizinin oh, gitu uh-huh. boleh masuk gitu nah, itu semua katanya udah pada takut banget udah udah banyak dia juga ada bawa anak indigo lah 
gitu loh udah pokoknya banyak lah uh, kejadian-kejadiannya yang teman gue namanya si Flat ini dia ngevap aja gitu yang lain pada lari di jalan orang tatonya Luziver ini oh, <laughs> kosannya kosannya juga di belakangnya apartem, apa apartemen kosong gitu kan Dia malah kalau gitu, ini gue seneng ngekos di sini teman-temanku. Jadi itu gitu. bukan skeptis anjir udah berteman. <laughs> Tapi berteman dia, sama iblis. <laughs> dia nggak percaya, nggak pernah digang. Kalau digangguin pun pernah dia dimimpiin. Katanya hmm. di depan mukanya tuh kayak ada sok cewek. Tapi pas bangun kayak, ya udah aja gitu loh. Nggak bener-bener skeptis itu. Jadi kayaknya yes. orang kayak dia tuh nggak bakal di. Mungkin setan. Mau ibaratnya mau nyentuh dia nih udah menggunakan ilmunya sampai berdarah hmm. darah, <laughs> ah nggak percaya. Dia gitu juga loh. biasa aja kan. Mm-mm. Boleh sih kita coba ya. Nanti kita bakal tes ya kayak gitu, minta tolong. Eh, eh, tolong gua, dong, gua, ambilin ke belakang gitu. Ya. Gue coba deh. Gua Jahat coba. gak sih? Jahat. <laughs> ya, <laughs> itu lu kayak tadi si Lauren anjing kayak gitu. Hah? Lauren yang tadi. Kenapa? Wah. Yang gak ngasih tahu si Dadi Oh <laughs> Tapi kan maksudnya <laughs> udah tahu ada setan. Kita, kita, kita udah tahu. <laughs> kita udah support gitu Riz. Nah, gua, gua, gua coba. Gue pengen sih kayak. Indi gue tapi langsung podcast gitu. Maksudnya jadi kita langsung tanyain di sini ada apa aja sih gitu gitu. Eh mau pengennya gitu. Mau enggak? Gue gue coba gue coba bisa ya. langsung sekalian tahu. Iya. Yeah. Eh lu lu ya yeah, sebagai kita sambil jalan bisa enggak? Lu sebagai <laughs> sambil, <laughs> sambil ke arah sana. Vlog aja. <laughs> enggak sebagai yang punya rumah boleh kan nih? Apa? Kalau ngajak dia misalnya. Kan enggak dia pasti ngelihat kan takutnya kan. Iya. Enggak. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba kesurupan gitu gue enggak tahu. Wah, anjing sih kalau kesurupan. Iya, <laughs> kalau kesurupan taktiknya kita tinggalin, Bro. Iya sih. <laughs> iya. iya sih lagi. <laughs> tapi tapi menarik sih gua. Nih, kalau like-nya tembus berapa nih, Fat? Coba. Enggak usah dah, gue pengen. Enggak <laughs> <laughs> gue juga jadi. Ya, ya kan pasti dikabulin. Ini cuma ala-ala aja buat pendengar aja. <laughs> Malah pengen anjir. 100 deh 100. Iya, 100 deh ya. Iya, enggak usah banyak banyak lah. Iya, iya. Karena gue, gue juga penasaran juga sih sebenarnya. Gue kontak deh. Kalau sampai 3 orang ngomong sama, hmm. wah itu berarti udah tidak bisa di denial sih menurut gue. Iya sih. Iya, fix ada sih. Iya, benar. Tapi menarik sih nanti boleh deh gue ajak deh. Dia orangnya sih berani sih. Tahu gue. Jadi hmm. orangnya chill gitu, Berarti tapi gue nggak belum sempat ngobrol nanti. Berarti ada perbandingan ya, indigo berani sama indigo yang pemalu. Hmm. <laughs> Jadi yeah. ada yang penakut juga. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Sebenarnya nggak mau. Iya, eh, betul. kita coba ajak ngiter-ngiter lah malam ya, coba ya. ya jam jam 8 lah. Iya yeah, paling oh, malam malam, ya. di, malam lagi lah, bim. Sembilan jam 10 ya. Iyalah. Gaya. Paling sebelum podcast ya, kayak kita. Cuma jalan-jalan aja sama ngobrol-ngobrol gitu hmm. Jadi biar dia survei dulu Eh ya, tapi gue juga memang belum pernah sampai ke belakang sih Riz Lu uh, hmm. udah pernah ya Bim? Ya belakang yang yang apa dapur tuh kan kita udah pernah kan ya? Iya dapur belakang udah Belakang lagi lu cobain dah Itu gue belum sih Lu cobain sih itu deh Itu, itu sama yang teman gue bilang Kan ada kamar mandi di situ ya hmm. Itu juga spot terseramnya di rumah ini juga berarti. Itu serem banget sih Itu soalnya apa ya pengap gitu loh Ya jarang hmm. lewat lah orang di situ. Iya, cuma buat jemur doang kan? Iya, mau naruh barang udah. Iya, oke, okay, gila nih udah mau sejam gila podcastnya. Kasihkan emang kalau horor ya. Iya Dan sih. mungkin buat para pendengar yang mau cerita horor kita roasting, <laughs> boleh ya. Kita ini adalah edisi mati lampu horornya dapat, lucunya roastingnya dapat nih. <laughs> gitu. Sebenarnya bukan bukan ngelawak sih, emang roastingnya tuh bukan bukan roasting juga kayak ya emang karena kita skep, skeptis dan mencoba kalau bisa. Dengan cara yang apa Apa ya Ilmiah gitu Atau mungkin Gimana pun yeah. Ya kita akan mencoba ke situ dulu gitu Kira sih kalau jauh skeptis yeah. Kalau di TKP yeah. <laughs> Jadi sopan <laughs> Gak aja bro Maksudnya bro ini udah jam berapa Ya kan Balik-balik jam setengah satu ya Ih Anjir yeah. Males kan girl <laughs> Ya udahlah. Oke, okay, paling segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa like, share nih untuk yang edisi Mati Lampu ini pokoknya spesial lah kita buat kalian nostalgia dengan back sound dengan intro outro gitu ya. Dan next kita akan bahas apa lagi? Tungguin aja karena akan menarik tentunya dari Indonesia ya, ya. Hmm. Gitu. Dan mungkin buat kalian jangan lupa share ke teman kalian, follow-follow sosial medianya Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.